Hi guys, welcome back to my channel. So here's another video about getting a US tourist visa. In case you haven't watched my video about the FAQs and then the tips and tricks on getting a US tourist visa, please head to my channel and don't forget to hit subscribe. So let me share with you my interview process noong nag-apply ako ng US visa. So may idea kayo kung paano nangyayari yung interview talaga. I was just 21 years old and and one year pa lang simula nang graduate ako ng college. Wala akong kamag-anak sa US and then hindi kami mayama. Pero na-approve ako ng 10 year na multiple entry na tourist visa. So para sa step by step na procedure, hindi ko talaga kwento yung step by step procedure dito. Interview lang talaga ikukuwento ko dito para makita niyo yung step by step kung tapo kayo sa Rapper article ko. I-link ko down below so super detailed 'yon. Makikita niyo lahat ng ginawa ko para makapag-schedule ng interview. So dito tayo sa interview magfo-focus. So ang laging tip nila is kunin mo yung pinakamaaga kasi daw may mga sabi-sabi na kunin daw yung mas maaga kasi daw nasa mood pa daw yung consul. Pero feeling ko ano lang naman 'yon, miss lang 'yon kung ano mo talaga, kung kapalara mo talaga mag-USB sa kahit anong oras ka pa pumunta, magkakaroon ka ng USB sa. Ako, ang kinuha kong schedule is 8.15am. So, huwag kayong maging sobrang aga kasi wala kayong matutuluyan doon. So, na nasa arawan talaga kayo. So, kahit na 15 minutes before the interview, nandun kayo okay lang. So, ang unang process is papakita mo muna yung passport mo and then yung DS-164. Tapos, ipapakita mo na yung appointment form, yung passport, and then yung 2x2 picture mo. So, yung passport mo, lalagyan nila ng tracking number yon Pagkatapos nun is dadalhin mo na yung gamit mo doon sa security. Tapos, sa paupuin na kayo doon sa medyo malilim na part, pwede rin kayo bumili ng mga pagkain dito. Minsan dito nagkatagal na pinaghihintay, pero sa akin, parang mga 3 minutes lang ata kami naghihintay doon sa upuan na yun. And then, pinapasok na kami sa loob ng embassy. And then, pagkatapos na i-manual at check na naman yung guard, yung gamit mo, bago ka makapasok mismo doon sa pinakaloob ng embassy. Pagkatapos na magkakaroon na ng pre-screening. So, tinanong lang ng mga ng Pilipina. Pilipina pa yung mag-i-screen sa'yo dito kung ano yung balak mo, bakit kayo pupunta ng US. Parang, ano lang siya. Siguro mga 2 to 3 questions lang yung tinanong. Tapos, yun kung single ka. Pagkatapos na mag-finger scanning na kami. So, dito sa finger scanning na to, napaka-notorious ang isang Pilipina doon na masungit siya. <laughs> Napansin ko na masungit siya. And then, nababasa ako sa mga, mga forums nga na masungit siya. Hindi siya natapat sa akin. Fortunately. Pero kung siya yung natapat sa inyo, huwag kayong kakabahan kasi baka ganun lang talaga siya. Pero kung wala naman kayong gagawin masama, di ba? Hindi kayo dapat kabahan. So, ito na talaga yung pinaka-interview. So, pipila kayo, lahat maririnig mo ng mga tao kasi parang booth lang siya. Before, akala ko parang mapasok ko sa isang room, pero no booth lang siya. So, makikita mo talaga yung mga nadidinay, maririnig mo sila kung ano yung sa kanila. So, talaga yun yung part na nakakakaba. Yung nasa harap ko is nadinay, pero nung ako na yung tinawag na lalaki yung nag-interview sa akin. Um, medyo nasa, mapayat siya, yung lalaking yun, foreigner. And then, ang mga tinanong yun lang sa akin, sabi niya sa akin, hello, good morning, so what's your purpose in going to the US? So, sinabi ko sa kanya na, mag no New Year's ball drop ako sa New York with my friend. So, hindi niya pa, actually, hindi ko pa nga napatapos yun sa sabihin ko with my friend parang sinabi niya agad sa akin na okay next question na next question na so sa parang sabi sa akin cool so ano yung trabaho ko daw what's your work ganyan so sinabi ko na I'm a digital marketing specialist though naka, naka, nakasulat ito sa DS-160 tinatanong lang nila yon para i-verify nga nila kung match yung sinagot mo sa DS-160 at saka dun sa actual interview so always remember that kung medyo complicated yung job title nyo dapat sure kayo na align doon sa sinagot nyo and then sa DS-160 and then doon sa interview yung isasagot nyo so tinanayin din ako kung ano yung course na natapos ko kasi nga one year pa lang simula na nakagraduate ako so sinabi ko na Um, ang natapos ko is communication sa Adamson University. So, parang nag-joke-joke pa ako kasi hindi talaga ako masyadong kinakabahan pag-interview kasi, di ba, bakit nga tayo kakabahan kung wala tayong ginagawang masama? So, nandinanong ako kung saan ako nakapagtapos. Sinabi ko na sa Adamson University, sabi ko, actually, it's just near here. Parang very conversational lang. And then, ito na yung pinakahuling tanong. Tinanong sa akin kung saan ako, saan ako bansang nagpunta. So, sinabi ko na Kinabisa doktor kasi isip ko kung ano yung mga bansa na napuntahan ko. Kasi sinabi ko sa kanya na, uh, okay, I've been to Germany, Netherlands, Belgium, Luxembourg. And then, basta sinabi ko yung countries na napuntahan ko. Eh, kakapunta ko lang sa Thailand mga two weeks ago before that interview. So, sinabi ko yung European countries na napuntahan ko. And just recently, Thailand. So, parang after nun, sinabi niya sa akin, okay, your visa is approved. G ganun lang. So, ganun lang ka, ano, kabilis yung process. So, pagkasabi, parang ako, oh my God, yun lang yun. So, sobrang bilis lang. Ganun lang yung nangyari yung process. 
So, lagi sa sabi sa akin mga tao na, na, na nakakabasa ng mga article ko na ang reason lang naman daw kung bakit ako na-approbahan ng um, US visa is kasi nakapunta na ako ng European. Ng, kasi nakapunta na ako ng Europe. Pero I believe na kasi ang dami ko na yung mga leaders and then mga friends na first country na pupunta nila is US. Pero na-approve pa rin sila. So, really, depende pa rin yan sa, um, sa status mo or depende pa rin sa circumstance, sa sitwasyon mo. So, the best tip that I can give is just be confident sa interview. So, napakabilis ang process. Wala pa ata 45 minutes mula nang pumasok ako doon sa embassy is nakalabas agad ako with a happy face kasi nga approve ako. So, it took me two weeks bago ko na receive yung visa ko. So, huwag kayong kakabahan pag nagkaroon ng pagtilinak nyo tapos nakasulat din ad in administrative processing. So, sobrang kaba ko doon. Sobrang napraning ako doon. Pero, normal lang yun kasi parang binabackload check pa nila. Eh, pero, sure na naman yun na makukuha mo yung visa mo after a week. In my case, two weeks nga. So, yun. Yun yung story ng US visa experience. Kapakasaya ko. Pag nakikita ko yung US visa ko na 10 years. So, hanggang 2020, ay, tama. Hanggang 2026 pa ako pwede mag-travel pa puntang US. So, kung meron pa tayo tatanungan about US tourist visa, mga tips and tricks, I will help. Just comment down. Hi guys! So, matutulong niya dapat ako. Tapos, tapos ko lang na editing video. Pero, na-realize ko na para mas makatulong yung video na to, natagdagan ko lang ng konting tips para dun sa US Tourist Visa interview nyo. So, number one kong tip is be confident. Isipin nyo lang na kaibigan nyo lang kinakausap nyo. ba? Hindi nyo kailangan kabahan. Number two naman, kahit na confident kayo, huwag naman sobrang haba ng sagot nyo. One question, one answer. Hindi nyo na kailangan pang sobrang essay writing contest yung sagot mo, ba? Hindi naman kailangan yun. So, pag kinanong sa'yo, what is your job? Sabihin mo kung ang trabaho mo, I'm a digital marketing specialist. Pero pag, what is your job? Ang tinanong, hindi mo na kailangan sabihin pa na, I'm a digital marketing specialist and I do this and that, blah, blah, blah. Hindi naman tinatanong. Ang tinanong lang is what is your job. Hindi naman tinanong sa'yo na what do you do in your job, ba? So, pakinggan mabuti yung tanong. Sagutin lang kung ano tinatanong. Number three, huwag naman tayo masyado maikwi magsasagot, ba? Baka mamaya tanong kayo na saan kayo nagtapos sa pag-aaral. Sabihin nyo lang na adun sa university. Magkaroon mo kayo ng feelings, ba? Parang kaibigan lang talaga yung kausap nyo. And then, isa ko pang tip is pag hindi tinanong yung document na yun, huwag yung ipipresent. Napansin ko sa mga karamihan ng mga nag-deny, ito yung mga nagpupumilit na ipakita yung documents kahit hindi naman tinatanong. So, parang nagmumukha tuloy silang defensive sa harap ng mga consul. Huwag yung ipipilit pag hindi naman tinatanong. Kahit na nararamdaman nyo na, na doon sa interview na yun na parang kakatulong ipipipresent kayo ng document. Kung hindi naman tinatanong, huwag yun na lang po ipagpilitan. Pero number one talaga na suggestion ko, please be confident. Isipin nyo na hindi end of the world pag na-deny kayo. Kung na-deny kayo, eh, mag-apply lang ulit tayo, i-improve natin yung communication skills natin, i-improve natin yung mga documents na mapakita natin next time. And then, gagawa pa ako na maraming videos about this uh, para i-maging as detailed as possible. Kasi ayoko na isang video is sama-sama na lahat, baka ma-board kayo. So, para ma-notify kayo sa mga pinakabagong mga videos ko, hindi lang US visa yung pwede ko ituro sa inyo. US, Japan, and then European or Schengen visa, ipopost ko yun sa channel ko. So, para up-to-date kayo sa mga ipopost kong videos, please click subscribe. So, thank you so much for watching. Bye-bye!